最差的就是武林根了，那已经不是一般的杂乱了。修炼绝对不会有前途，事倍功半。这种人修炼一辈子，连入门都困难。贤侄正是此类资质，此子修炼终身也不会突破炼器前期，且不一定比凡界武林高手强得了多少，所以还不如跟将军习武。啊啊！习武错过时间，修仙又是最垃圾的灵根啊！啊！夜空过来，清凉的话，只要身上要健身，对身体棒棒的，你高喝三天就好的差不多了，再坚持三天肯定全好了。娘，我错了，我以后都不乱修仙了，求你放过我吧，别再当黑暗药膳了。空儿，听话呀！哎，别别别别别别！皇帝。八弟，看到你这么精神，真是太好了。维修给你送来了些点心。大哥，大哥，啊、八弟，大哥，八弟，大哥，大哥，八弟，大少爷来的正好，一起来尝尝这款对身体棒棒的药膳。呃、来，趁热喝。林姨娘，真是不好意思，父亲有急事，要我带八弟过去。下次有机会，我一定会尝尝的。大少爷，你真客气。空儿，记得早点回来吃饭哦。听父亲说，你习武年龄虽迟了，但现在神志清醒，聪明伶俐。在跟学馆的老学究张武德先生习文，虽然张先生为人很古板的，不过诗书文章堪称一绝。八弟将来必可考取。我只想识点字儿，到时候出来混可以方便点，但没考取功名的打算。哎，大哥，为什么那边有那么多人啊？八弟，我差点忘了告诉你，其实我这回特意从军营赶回家里，是因为万玄真人的到访。八弟，万玄真人答应给我们一家子弟检查修仙资质，但是除了你以外，大家都已经被确定是没有修仙潜质的，所以八弟，拜托了，你是我们叶家唯一的希望。什么？我没听错吧？真的是有仙人？万某停留在筑基初期数十年，寿元将至，却毫无突破进展。本欲借此书突破，不瞒叶将军，五年间，万某跑遍各大修仙门派，灵药山、清明谷、花间派、刀剑悟，连修魔的阴师宗都去了。但那些门派的前辈一致都认为，这是无用之物。没有灵气流动，无人认识里面的方块字。此书水火不侵，夜晚还发出荧光，怎会不是仙书？此书乃是冰魄寒蝉所吐的丝织就，自然水火不侵。那冰魄寒蝉之丝虽然珍贵，但也不是什么太稀罕的物件。叶将军，这东西确实对万某无用，还是叶家妥善保管吧。既然没用，那你还他喵的看个五年？这是修仙者用来存放书籍口诀的灵简，只要把仙家神识放进，就可以阅读。万年以前便是如此，所以没有仙家前辈会把口诀和功法写在凡人使用的书本上，除非是让没有神识的入门者学习的最初级功法。就算如此，老夫要这入门功法有何用？我叶家保存了数百年，没想到竟然不是仙家宝物，还让真人奔波五年。叶某真是惭愧，惭愧、啊。将军不必沮丧，也可能是万某目不识珠。将军还是妥善保管吧，毕竟冰魄寒蚕也不是常见之物。叶将军，这是我从灵药山带来的无垢丹，一瓶二十克。虽然这对修仙者没什么用，可对你们还是有驱除百病、延长十多年寿元的功效。一颗就十多年，如果二十颗一起吃了，哇，那我叶浩然不是可以多活二三百年？嗯，无垢丹每人一生只能吃一颗，第二颗就无效了。真人的好意，叶某心领了。方才叶某已请真人为我叶家子弟检查修仙资质，叶家把这本千年宝书借给万某参阅五年，实在感激不尽。今天叶将军提出让老夫为叶家一门子弟检查修仙资质，也算是老夫还了人情。没想到，没想到啊！为什么？为什么？我叶浩然堂堂一个大将军，超八岁的子女有三十二个，却竟没一个有修仙的潜质。父亲，我把八弟带来了。
，真是饥不择食呀！傻子看来有什么？我们都没有灵根，他怎么这会有吗？哈哈哈五毛，他肯定没有。如果他有，我养的阿黄也有。哈哈哈哈哈哈！阿黄那狗还通人性呢。那傻子跟猪圈的猪一样，以前吃饱了还会哼哼呢。显<笑>板板的，一群狗眼看人低，却连灵气都感受不到的傻子。切！哼，叶空，你这小子竟敢在竞技会上让我家叶文受到羞辱！我家大丫头小红说你调戏她，李老四又说你勒索她。我要让真人觉得你简直是个魔鬼般的存在，就算有灵根也不会收你。叶空此子桀骜不驯，冥顽不灵，其性子凶暴无度，睚眦必报。如果他修炼仙术，对我叶家是祸非福啊！放肆！你这妇人坏我大事。叶空虽脾气不好，可毕竟才十二岁，哪有你说的如此明白？<笑>真人见笑了，在下没管好家中。我这八子从小头脑混沌，口齿不清，最近刚刚开窍，对那些嘲笑之人可能有些言辞不当，让别人以为他无妨。大哥，我还是回去吧。八弟，你这是干什么？叶家有我没我也差不多，这么多兄弟，个个都英俊少年，我一傻子，还干什么嘛？八弟。这必定是二房的人从中作梗，我和父亲都不知情。刚才父亲已经训斥了他们，你可不能走。你走了就是给我和父亲撂脸子。哎，那好吧，既然大哥都这么说了，好，那我们进去吧。空儿，快叫仙师爷爷。夜空，见过仙师爷爷。贤侄，你的魂魄怎么受伤了？啊、<笑>回仙师爷爷，之前我闹着玩，自己打坐修炼，不小心弄伤了。<笑>我靠，这仙人是正品啊，一眼就看出我魂魄受伤。哼，自己修炼，你胆子还真不小啊！来，伸出手腕，让我看看你有没有灵根。没有，没有，没有，没有，没有。点头呀，快点头呀！啊，真人，犬子有希望吗？有是有的。哈哈，好。啊啊！哈哈，二房弟，这太好了。哼，不过，小爷就知道，这事肯定没那么简单。等等，镇人方才不是说犬子有灵根吗？恕老夫直言，贤侄他的灵根是万某见过的灵根中最杂乱、最低级的伪灵根。啊！最好的资质叫丹灵根，也叫天灵根。这类修仙者对某种属性的灵气特别敏感，只要配上同属性的功法，修炼就很快。元婴期以前没有瓶颈，但一千年才出一两个。其次是双灵根，若是变异灵根，如木灵根和土灵根相结合，是雷灵根；水灵根和木灵根相混合，便是冰灵根，那也很不错，也非常难得。若是灵根属性相冲相克。如火灵根和水灵根，修炼中很容易让人走火入魔。三属性的灵根比较多了，很多筑基期的修仙者都是三属性。万某正是这种资质。这类修仙者，除非有奇遇，否则一生都不会冲过金丹期。四属性开始已属于伪灵根，别说要筑基，就连达到炼气期顶点都困难。当各大门派收不到资质好的时候，四属性的伪灵根也是收的。最差的就是五灵根了，那已经不是一般的杂乱了，修炼绝对不会有前途，事倍功半。这种人修炼一辈子，连入门都困难。贤侄正是此类资质，此子修炼终身也不会突破炼气前期，且不一定比凡界武林高手强得了多少，所以还不如跟将军习武。啊，习武错过时间，修仙又是最垃圾的灵根。
。无论如何，求真人能收犬子为徒。犬子资质虽极差，但也算有灵根。他学武已迟了，所以不管犬子日后修为如何，只求让我叶家出个仙人。老爹，贤侄爷爷，我虽然资质欠佳，但能吃得苦中苦。哼。贤侄，你当修仙是当码头苦力吗？啊！贤侄爷爷，此言差矣。听说修仙者的成就，并非由资质决定，最好的灵根，也不是天灵根。哈哈，愿闻其详。决定修仙者未来的最大因素，不是资质，而是仙缘。最好的灵根不是天灵根，而是苦灵根。仙缘。也可说是运气，比如修仙者资质不错，但运气不佳，仙路曲折，一不小心走火入魔，或刚出道就被人砍了，甚至还出过天灵根修仙者在结丹时被毒虫咬死的糗事。相反，有的修仙者资质平平，却仙缘极佳，出门走道踢到灵宝异物，上个厕所捡到上古秘典。掉到山崖下得遇惊天神兵，这些事情我在詹武德先生的藏书中都有看到过。哈哈哈哈，那贤侄说说苦灵根是怎么回事吧。仙徒一道，艰险无比，必须有摒弃杂念、刻苦修行的决心。纵使你灵根再好，仙缘再佳，不刻苦努力，到头来也是白费啊。好，好，好，有理。叶将军，你有个好儿子啊。犬子胆大妄为惯了，还请真人不要见怪才是。小子干得不错，这事儿有门了。嘿嘿，当个神仙也不赖嘛。虽然你说的有理，可老夫也不能收你。啊？为什么？你性格冲动，爱出风头，言辞犀利，胆大妄为。而修仙讲的是淡定平和，无欲无求，在修仙界混。讲求的也是藏拙隐忍，凡事顺乎自然，所以你的性格极不适于修仙。修仙者追求天道，追求长生，这还算无欲无求？难道境界的提升、力量的增强、得到厉害的法宝都不激动、都不高兴的吗？再说了，修仙者要已经能达到仙道顶端，那又为什么要隐忍呢？天下第一仙人，当然不用隐忍。可真正站在仙道顶端的又有几人？我不收你最大的原因，就是怕你这吃不得亏的性格，为我黄州万家惹来灭门惨祸。你资质又差，若这冲动张扬的脾气不改，是不会有门派敢收你的。男儿大丈夫，的确是要能屈能伸，可活得不潇洒，那这仙修的也太无趣了吧？就算是活一千年，也不过是个千年的笑话。难道仙师爷爷就是个笑话，还是个处男吧？<笑>放肆！给我去宗祠对着祖宗自行，不改掉坏脾气，不准出来！呃，呃，哦，这是……天哪，这竟然是汉字！哈哈哈哈，叶将军。你有了一个好儿子，虽然言辞过激，不过句句在理。老夫这次回去定要娶个娘子，还是贤侄点醒了我的。嗯、不过，贤侄在日后行事之时，切记低调，低调，低调。让真人见笑，都怪我教子无方。叶将军，我来意已了，就此告辞了，后会有期了。真人慢行，真人再见，再见，再见。叶将军，回去吧。真人，下次来的时候帮我带够几箱灵药吧。嘿，朋友，欢迎来到苍南大陆，见到熟悉的文字是不是很开心？我也觉得仙境是我修炼千余年的风景，就当。这是我留给你的，向他见面礼物吧。谁让你看这破书的？赶紧回去收拾，准备去宗祠自省。啊，是。<笑>八少爷，哎，饿、呃。<笑>
，这铁皮牛的肉可真香，吃的可真带劲儿呢。<笑>来来来，八少爷也来喝一杯。柳将军，我是对着祖宗自省的，怎能喝酒呢？少喝一点吧。其实我也不应该喝酒的。那我就陪柳将军喝一碗吧。这就真香，还带着股青草香呢。柳将军，这铁皮蛮牛真的这么厉害吗？都受了重伤，还害得几个兄弟受损才抓住了他。当然厉害，铁皮蛮牛是无阶珍品零售，个头是普通牛的三倍之多，刀枪不入，皮可做铠甲。骨头可入药，脚可做武器。柳将军果然是武艺高超，连这么厉害的铁皮蛮牛都能征服了。请受叶空一拜。嘿嘿嘿，在下可是十五岁就跟随叶将军征战，至今十三载。要不然，将军怎么会让我来看守叶家宗祠里的宝物呢？哼<笑>，要不是是只落单受伤的铁皮牛。老柳十条命都不够赔<笑>，就是就是。宗祠里的宝物，不是那猪。来来来，来来来，八少爷，别别客气，别客气啊！今天喝个什么醉酒会？来来来，来柳将军。哎呀，柳将军，哎呀，今天真是喝的尽兴。还能喝？哎，让您少喝。呃，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这嘿嘿，找到了。哎，要是有个小铁签开锁就好了。看来只能等待五天一次的回家了。八弟，八弟，陈姨娘让我过来送被子给你。八弟，一个人在这儿害怕吗？呃<笑>，不过还好，外面有亲兵守着呢。哈哈，没事儿。其实大哥我以前也被父亲罚过一次。真的吗？是的，自行大概也是一个月左右。八弟忍忍吧。大哥，放心吧。八弟，我这就回军营了，那边不能离开太久，你要好好照顾自己。嗯，我会好好照顾自己的。那大哥走了。对呀，发耳勺。哎，大哥，等等，我耳朵也痒。十多年前，南都是在蛮族奴役下的不毛之地。叶浩然功勋卓越，现任陛下登基也有很大因素，因为他拥兵力鼎。陛下登基后，担心他功高盖主，发配到边陲来束手对付蛮族。在四方百姓的建设以及叶家军一次次打退蛮族的侵扰之后，叶浩然带着一班子士兵，在这里当起了逍遥将军。南都城也从此成为了安国八州中仅次于国都的繁华城市。还有这操作，这兵能当白吃白住，还有饷钱，要不用上战场。老夫回去让我儿子去报名，这才叫整猪备战。要是开战才招军训练，那可是顶着国枪等着死啊！招兵丁，难道要跟蛮族开打吗？放开，放开！快让开！快让路！快让路！安都假期公文快递。拜见镇南将军，您的快递到了，是安都放射浪急性，请查收。嗯，辛苦了，包邮吗？回将军，不包。切，方世郎倒是越来越抠门了。叶才，帮我付个邮费。是的，老爷。我去，又让我付邮费。谢将军。将军，京师那边出事了吗？哼。陛下接连在朝上斥我按兵不动，任由蛮族发展，所以这次我要上京一次，下午就得动身。陛下为何不降旨让你剿蛮，却在朝堂上骂你？陛下是要向文武百官表明立场，若是有灭蛮族的那一天，也便是我们家破人亡的一日。那老爷
，这次上京岂不是送羊入虎口吗哈哈？放心吧，只要蛮族不灭，我叶家都会大小平安。这次我要让陛下对我放心，所以得多带些财宝过去疏通关系。为了让陛下放心，我要多住些日子，家里就交给你了。平时不要在外面惹是生非，家里也要和几房搞好关系。你争我斗的会让外人见笑。妾生明白了。哎呀，哎，哎呀，老夫老妻了，有什么好摸的？呃，老色鬼，怎么样？老娘不。贱人，看我怎么收拾你！小浪子，不许扯头发，不许打脸！在叶家，我可有一百种方法让你们活不下去。废话，少爷，滚！看老爷怎么收拾你！阿少爷，是兄弟就来比武。阿少爷，是兄弟就来比武。哎，老柳这是第几次了？自八少爷习武后，他就没赢过。八少爷是兄弟，就来比。八少爷的武艺成长的有点可怕呀、啊，还是多亏你老柳的不吝指教、啊。啊、来领教领教，刘某的新招式。修炼了五行生仙经的功法，叶空变得耳目清明，脑筋灵活，身手矫健。现在恐怕武林高手也没多少是他对手了。第三百六十九战，小爷目前是三百胜五十一平十九负。哎，我输了。夜空哥哥，夜空哥哥，卢琴，夜空哥哥，将军说你可以出词了。好。出子，谁想要这个小面人？这个小面人，我也要。
，心胸先狂徒，而十八铜人之竞技，夜空对夜吻，每本二十的铜板，本本次第，绝对物超所值。一定胜负，且打中路，且中路啊！真的不要赢，还有谁？拿了一晚上，快不行了，牛快去药店买单杀，把纸屑服。请问那边药房发生什么事情了？还不是那群混蛋龙蛇帮吗？分别就是要搞事。叶空自从修炼了五行生仙经以后，就获得了千里眼和顺风耳的技能。天哪！求求你们了！求求你们了！求您让龙蛇帮的诸位回去吧，小的以后会准时交保护费的。叶大主，意下如何？叶大人，今儿小人就是要请您来主持公道的。上个月我这两个兄弟来收保护费，竟被打了一顿。出来混，最讲究的就是道义。作为大哥，这回我肯定要为他们讨回公道。既然如此，那本官可要为贵帮主主持公道。大人英明，这些刁民不是规矩，日后必定也不利于衙门办事的。明明是你呀，看了我们家的隐喻后，说连不到武功，而打了我们一顿的。你们这些官匪勾结的败类！李大主。那你得好好教训下这个刁民了。小的明白。拿起那里。啊，来来来，八少爷说要请大家一起吃瓜看戏，我见者有份了。不吃白不吃了。你们这些人可真 low， 联系安保业务，怎能损害他人人身安全？和个人财产呢？这是八少爷，让你见识一下我的厉害！小鬼，干掉连堂主的位置就是我的啦！臭小子，少在我们面前嘚瑟！那就让你们领略一下小鱼的修行成果吧！啊哎、呀，这会不会搞出人命、啊？是啊是啊。各位不用担心，他们只是片刻失去意识而已。傻子，你来干啥？这些年没吃我的拳头，身体不舒服了吗？真是狗改不了吃屎。海哥成年前待在叶府的时候，也是只会欺负弱小。如今看我爹的关系，在官府当差，竟还能在众目睽睽之下，不知廉耻的与龙蛇帮玩官府勾结的屁外交易，实在让人钦佩钦佩。久仰久仰，早就听说叶家就是个草包。傻子，别那么嘚瑟。就算我今天不教训你，龙蛇帮也绝不会放过你。恭喜真是英雄少年，敢问尊姓大名呢？<笑>我叶府八少爷叶空，行侠仗义，从不留姓名的。<笑>叶府八少爷。果然是英雄少年，在下卢俊，家里有一块隐藏武功秘籍的宝玉，想请八少爷到寒舍鉴赏。武功秘籍的宝玉，该不会是……啊、是大傻和小丹？你们也算小爷穿越了吗？没想到我家丫头经常说的八少爷是个仙人。八少爷，仙人要吃饭的吗？<笑>小爷还以为你们是我以前的小老弟呢。哥，咱们还是看看影玉吧。那就请八少爷看看我们的传家之宝——影玉吧。祖传这块玉是以前影族流传后世的，在月光照应下会出现影族的舞蹈，据说那是影族的绝世武功。啊，影族，影武，跟张武德老师说的一样。哈、啊、哈，没想到。这里还有三 D 效果啊！啊，这是多少 D 效果？如此逼真！啊
，这就是真正的银幕、啊。消失了，消失了。祖上传下这块玉时说过，若有人参悟里面的武功，这块玉就会变成一块普通的白玉，再也看不见其中的舞蹈了。八少爷，看来你是被选中的人。啊？我？小易，嗯，今天的事，龙蛇帮肯定会回来找我们算账的。我们以后就跟着八少爷干事吧。啊！八少爷英雄少年，我们兄弟俩今后定当跟随八少爷对抗龙蛇帮。对对对，不管上砧板下油锅，俺如意都第一个上。啊！仙人板板的，小爷被安排的明明白白的。哼，不过这也不错，小爷可以改一改这道上的风气。那你们知道龙蛇帮老大在哪儿吗？范九蛇每晚都待在长春楼的。哦，范九蛇现在每晚都待在长春楼。八少爷，您该不会去找范九蛇吧？嗯，没错，擒贼先擒王。不行，夜空哥哥，俺不让你去。是啊，八少爷，这万万不可。范九蛇绝非泛泛之辈，听说他还懂什么巫术。啊，放心吧。小爷不会有事儿的，不要去。哼，既然范九蛇不好惹，那我们就更有必要早日把他除掉，以免夜长梦多。还有啊，你们先找个安全点的地方躲一躲吧。小琴，八少爷说的对，咱们应该相信他。嗯，小琴，你带上这些纸糊防身用，隐身符短时间内让人看不到你，定身符能让人一时失去知觉。好的，夜空哥哥。等着小爷的好消息吧。夜空哥哥，啊、你一定要平安回来呀、啊。过来玩呀，玩呀，玩呀！让奴家陪你好好。这长春楼可是好去处啊！奴家待会儿再给你唱个小曲儿，可好？新任城守陈大人那边的关系，叶某已经帮帮主疏通好了。叶浩然上京的这段时间，贵帮可以放开来办事吗？<笑>听说今早有个弄符术的小鬼，跟本帮作对。哈哈哈哈范帮主多虑了，那小鬼叫夜空，并不是什么仙人，化名是叶府的八少爷，实际上是叶浩然的野主，而且还是个白痴，以前还是靠吃我的拳头长大。要是他是仙人的话，范某倒想见识见识。小娘子，小生这厢无礼，不冷吗？哎，客官里面请。客官，春宵不短，里面请了您嘞。小曲儿，来吧。去去去，小鬼，这里少儿不宜。嘿嘿，看小娘子。这这这人呢？人呵吧你！这你看我一个，你看我一个。谢谢范帮主的厚礼，小小意思不成敬礼。希望叶大人继续给我们提供情报。一定一定。范帮主不必多虑，叶家那傻子绝不是你的对手。那叶某告辞了。当然，哪像你是个死肥宅啊！看看谁先死吧！啊
自然烦闷。接下来可是要靠舌尖上的战斗了。练气无从的小鬼，果然是很傻很天真。屈指以真术，能瞒得过我的天眼术吗？嗨，这天眼术，既查看隐藏之物，也能了解其他修仙者的层次。喂，你到底有没有在认真听我说话呀？嗯嗯嗯，你笑个屁呀、啊！小爷的师傅万玄真人经常说啊，修仙者切记要低调。黄州，万家，万玄真人。嘿嘿，没错，小姨的师傅黄州万家万玄真人可是筑基中期的仙人哦。嘿嘿，小姨这招狐假虎威，奏效了吧？原来是万玄真人高祖啊！范某失敬，你们都出去，顺便给八少爷点几个漂亮姑娘来。是是，帮主。万玄真人刚收业道友没多久了，怎么才练气一层呢？看样子啊，连基础的法术也不会呀、啊。咋了？小爷资质是不高，那又怎么样？我爸可是叶浩然，谁敢不给面子？就算是万玄，也得每年来叶府辅导我一回。哎，是的，是的，这年头真是成功需靠爹，可我们这些拼不了爹的，就只能拼命了，只能出来当混混。师傅相瞒，老兄我练了二十年，还是练起三层呢。哼，管你是多少层，反正要是给万玄知道这事儿，你们就自己看着办吧。叶道友，方才纯属误会，秦海涵啊。道兄，道上道歉的规矩，你该懂吧？啊！臭小子，感情是求证。叶道友，临时丹药，小兄根本拿不出。但如果叶道友想要的是钱或者女人，甚至北区那块地盘，喜欢哪一样，龙蛇帮都一定会满足你。哼，真是俗不可耐。小爷我全都要，但别以为这就能了事儿了。哼，八少爷请息怒，小兄这儿还有些关于修仙者方式的事情。哦，修仙者方式。<笑>哦，原来叶道友不知道修仙者方式嘛。恕小弟孤陋寡闻，道兄就别卖关子了。那可是修仙者互通有无、交流丹药材料的方式。听说还有各种专治奇难杂症的灵丹妙药呢。切，这范九蛇真是该死的狡猾。可说不定。那里有能帮娘治脸的药啊<咳>？敢问路在何方啊？修仙界弱肉强食，杀人夺宝更是屡见不鲜。低阶修仙者大多都是结伴同行。要是叶道友不嫌弃的话，三天后能否与小兄我结伴同行呢？<咳>算了吧，我看这事就。<咳>哎，范少爷舒服了，那这事儿就依仗范兄了。放心吧，小兄定把您安排的明明白白的。狗道士五百两。零把就输光了。哎呦嘿，怎么火气这么大呀？看样子龙蛇帮给你的贿赂都输光了呀！<笑>乖乖当个白痴不好，非得要这么不珍惜生命。<笑>小爷又没有酒驾，咋就不珍惜生命？小混混，就在我面前嚣张，来见识一下我的刀法吧！嘿，大兄弟，你看去哪儿啊？哼，对付你，小爷没必要浪费胡子笔墨。让我看看，让我看看，出重秀了
。叶海那家伙小看的小鬼，真是活该。什么鬼万寻真人的弟子都是屁话，这下老子可以放心行动了。吸了夜空的灵气，说不定我就练气四层了，到时候就能用操物术操控这把小剑了。嘿嘿嘿嘿嘿！方少爷出事了，出事了！夜空哥哥。俺画的对吗？<笑>对了对了，继续啊、哦！龙蛇帮肯定送新来的。哎哎哎呀，帮手！谁让你进门不敲门的？帮手爷，你的心意。哼，说过多少遍，进门要敲门的。夜空哥哥，他也不是故意的，你还是先看看信上写什么吧。嗯。啊，夜空哥哥，仙人板板，那就飞蛇三天后就约我逛方氏。难道昨晚借酒行凶暴露了什么吗？这么一说，我得马上准备了。小琴、啊，把你的哥哥都叫来，小爷有事儿跟他们商量。夜空哥哥，这到底发生什么事了？没什么，小爷只是要灭掉龙蛇帮而已。嘿嘿嘿嘿。大宝什么都有去，哎，还好没有带镰刀之类的东西，交出来。哎，老实点，公安局。哎，大宝什么都有去，哎，快看那个死肥宅，不就是龙蛇帮的二把手范九蛇吗？听说啊，他武艺高强，强哥。屁，藏春楼的小刀锋伺候他们兄弟俩时，他们兄弟还要上下场轮流上阵，才勉强完事儿。嘿，你没听说过？胖子出征，腿短气喘，哈哈，名副其实的腿短气喘呐、啊！<笑>哎呀，就服你俩了，你们不要命了？我南都城一霸范九蛇可是练气三层的修仙者，虽然我神识还没能外放，但耳聪目明。你们说的，我可一字不落的记着。等我回来，我要在你们的小娇妻身上大展身手。好气派呀！好帅呀！嗯，好像是将军府的八公子。八少爷果然是信任，准时的很呢、啊。这小子是谁？降妖龙蛇帮二帮主青云。肯定是来头不小吧？和坏人在一起，一看就是个坑爹货。要饭道友在此恭候多时，真是不好意思。我还以为时间早，便不着急呢，请见谅。来得早不如来得巧呀。皮皮侠，我们走。大少爷们，走，走，一路顺风。范老爷，祝您旅途愉快